sa ating lahat. Welcome po sa ating uh, simbahay na ginaganap tuwing Merkulis at Webes. Sana po kayo po inasa maayos na kalagayan at pinagpapala ng ating Panginoon. Thank you, Lord God. I'm happy to serve you with the Word of God. Ngayong umaga, ako'y nais magbahagi sa inyo ng misahin ng Panginoon and get yourselves ready to receive this Word. My topic this morning is entitled, Making Yourself Ready for a Great Harvest of Blessings. Ihanda natin ang ating mga sarili sa dakilang anin ng pagkapala. Ang harvest ay pinaghahandaan. Dapat ready ka. Kapag hindi ka ready, baka imbis na makabuti ay makasama patuloy sa iyo ang matinding ani. Dahil hindi mo naihanda ang sarili mo sa pagtanggap nito. Great blessings can either make you or break you. Ang malaking pagpapala ay pwedeng makabuo sa iyo o makawasak sa iyo. It can draw you near it can draw you more nearer to God or dahil sa pagpapala bigla ka tuloy na wala o napalayo sa ating Panginoon. Ang reason ay dahil hindi ka kasi handa. Ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng direksyon at buhay. Na ang kanyang mga lingkod ang destiny ng kanyang mga lingkod ay paganda ng paganda. Pasaya ng pasaya, pabuti ng pabuti, pangat ng pangat, at payaman ng payaman. That's the destiny of God's people. Maganda, maayos, pagpapala, at pagsagana ng buhay ang plano ng ating Panginoon. In John 10 verse 10, part B, Jesus said, I have come that you may have life and have it more abundantly. Isang buhay na ganap at kasiyasiya ang nais ng Diyos na maranasan mo at maranasan ko. So, maganda po mga kapatid ang plano ng Panginoon for us to be blessed, to be greatly blessed by the Lord. 2 Peter 2 verse 9, You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Maliwanag po ng sabi ng Biblia, tinawag tayo ng Panginoon mula sa delay tungo sa kagilagilas na kaliwon na dano. Mula sa kasalanan tungo sa katuwiran, mula sa kahirapan tungo sa kaginawaan. Hindi tayo ibibilad ng Diyos sa liwanag. Ah, hindi tayo iliwan ng Panginoon sa liwanag upang ibilad tayo sa kahiliyan. The Lord has brought us from darkness into His marvelous light para makita ng mga tao, maalantad sa mga tao yung gagawin, pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Pwede ba yun? Mula sa dilim, inilantad ka ng Panginoon sa liwanag para pabayaan at paghirapin ng Panginoon? Hindi po. Dilalatay ng Panginoon sa kagilagilas sa kaliwanagan upang tayo ay pagpalain. Makita ng mga tao kung paano tayo ay pasaganain, paano tayo pagpalain ng ating Panginoon. Isaiah 46 verse 4, Ako ang inyong Diyos, tungkulin kung kayo ay iligtas at lagi. Tinawag tayo ng Panginoon upang pagpalain niya. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo at may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. In Jeremiah, sabi ni Lord, For I know the plans that I have for you. A plan of peace, not evil, prosperity, and not calamity. Ngunit ang tanong ay ganito, Gaano tayo mahanda? Gaano tayo kahanda sa pagtanggap at paghawak ng maraming pagpapala? Dahil kung hindi kahanda, baka yung pagpapala ang humawak sa iyo at magkontrol sa iyo. Tandaan po natin, anumang biyayang bigay ng Diyos ay meron pong kaaktibat na responsibilidad. Ang tanong, handa ka na ba sa responsibilidad? Handa ka ba sa responsibilidad na panghawakan ng maigi ang pagpapala ng ipagkakalod ng Panginoon? In Luke chapter 12, verse 48, ang sabi doon, To whom much is given, much is required. Ang binigyan ng maraming bagay ay papanagutin sa maraming bagay. So, you were given much, ay required ng Panginoon ng mas marami. Okay? To whom much is given, much is required. All 
blessings should bring glory to God. Lahat ng blessings na ating natatanggap, dapat ito ay nagbabalik ng luwalhati sa ating Panginoon. We have to bring the, the glory back to God sa mga blessings niya. Be it healing, good health, new job, having more money, having housing that, promotion, new car, more souls, more favor, salvation, etc. Lahat ng blessings na galing kay Lord, we have to bring back the glory to Him. Kailangan napaparangal ng Diyos sa mga biyaya at tinatamasa natin. Maliliit man o malalaking pagpapala, dapat napararangalan ng ating Panginoon. Paano ba ang pagtanggap ng malalaking ani ng pagpapala? Anong resp- responsibilidad mo sa pagtanggap mo? So, anong mga responsibility natin sa pagtanggap natin ng mga pagpapala ng ating Panginoon? And you have to prepare yourself. Dapat handa kang tanggapin ito at alam mo yung gagawin mo kapag dumating yung blessings na bigay ng Panginoon sa buhay mo. Una, kapatid, let me give you some points kung paano panghawakan yung pagpapala, paano natin i-handle, paano natin gagawin ang responsibility natin sa pagtanggap nito. First, Blessing should keep you humble. Blessing should keep you humble. Pag pinagpala ka ng Panginoon, huwag kang magyabang. Huwag kang magiging mayabang at huwag kong itataas ang iyong sarili. Si Lord lang ang magaling at wala nang iba. Gayahin natin si Haring David na bagamat sa katunayan ay marami yung pwedeng ipagmalaki bilang isang hari. Pero kinilala niya na ang Diyos lang ang tanging may pagmamalaki niya. Sabi niya, some boast in chariots, some boast in horses. But I will boast in the name of the Lord my God. And ang dami niyang karwahe. Ang dami niyang mga kabayo, siya ay hari. Ang dami niyang kayamanan. Ang dami niyang ginto. Marami siyang pwede pagmalaki. Pero sabi niya, I will only boast in the name of the Lord my God. So kapag pinagpala ka ng Panginoon, keep yourself humble. Huwag mong ipagmalaki yan sa ating kapwa na kung hindi dahil sa akin, dahil ako'y magaling at dahil ako'y matalino, ay hindi magiging ganito. No. Dapat tayo ay manatili na may kababaang loob. Keep yourself humble sa mga beses sa ating tinatagal at ang ipagyabang mo ang Panginoon na may gawa nito sa iyo. Blessed should keep you humble. Another thing, blessed should teach you to become more faithful. Blessed should teach you to become more faithful. Kasi ganito ang kwento, minsan ang iba eh. Bakit kung ke- kailan pinagpala sa kanaman na, na wala? Ha? Yun ang kwento ng ibang Christian. Kung kailan pinagpala sa kanaman na, wal- na wala, nagkaroon lang ng tindahan, nagkaroon lang ng bagong tricycle, nabigyan lang ng rice field, ng pasakay, hindi mo na mahagilap sa church. Wala nang time umaten sa mga pagtitipon at sa gawain. Nung dampa pa lang ang bahay, laging nakakadam sa pagtitipon. Nang binigyan ng mansyon, ayaw iwanan ang bahay, baka pasutin ang pagdanakaw. Bless you should teach you to become more faithful. Kung kailan ka pinagpala, dapat lalo kang sumigi, lalo kang maglikod sa atin ng todo-todo sa ating Panginoon. Dahil kung yung blessings na tinanggap mo, tindahan man yung tricycle yan, at nang magkaroon ka, hindi ka nakakadal sa church, wala ka ng time kay Lord, eh ginawa mo pang kaagaw ni Lord ang blessings na ibinigay niya sa iyo. Ginawa mo pang kaagaw ng Panginoon yung pagpapalang mo, pinagkatiwala sa iyo. Di ba dapat the more na pinagpapala ka, the more na maging faithful ka? Nung wala kang pera, nung gipit na gipit ka pa, sobrang laki ng tingin mo sa Diyos. Napaka-dependent po kay Lord. Kaya lang, nung magka-pera, lumaki ang tingin sa pera, lumit ang Diyos. Lumaki yung pera, lumit ang Diyos. Blessing should teach you to become more faithful. This is just to uh, warn you, my dear brothers and sisters. Kasi alam ko, pagkakatuwala tayo ng Panginoon ng mga malalaking pagpapala, dapat ready po tayo. Okay? Blessing should teach you to be to be humble, to be more humble, to be more faithful. Pangatlo, blessed should teach you to become more in love to the blessed. Okay? 
be more endowed with the blessing. Fix your eyes on Jesus. Wag pa din sa wag sa wag wag sa blessing. Ha? Fix your eyes on Jesus pa din. Wag sa blessing. Kay Lord pa rin nakatingin. Okay? Blessing should teach you to become more in love with the blessing. Ha? Bakit kailangan kang matuyo ang bodies ng kari? At bakit kailangan bang tumigil ang ang mga uwak sa pagdala ng tinapay at karne sa propeta Elias? Pwede namang hindi mangyari. Pwede namang hindi matuyo yung batis. Pwede namang tuloy-tuloy ang pagdala ng uwak ng mga tinapay at karne sa propeta. Pero bakit kailangan tumigil at bakit na kailangan matuyo yung batis? Baka kasi maindam na si propeta Elias sa blessing at makalimutan na ang preso. Makalimutan na ang source of blessing. Don't get in love with the blessing. Be more in love with the blessing. Uh, do not seek the gift. You seek the giver. Do not just seek his hand. You seek his face. Sabi nga sa kanta, uh, dapat si Lord pa din ang number one. Uh, Di ba? Inakata natin yun. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, You're the only one. Dapat si Lord pa rin ang number one, dapat eh. Okay? So, blessing should teach you to become more in love with the blessing. Not with the blessing. Si Lord pa din, sa Kanya pa din tayo nakatingin, Siya pa din ang mahal natin, Siya pa din ang numero uno sa buhay ko natin, number one priority ng buhay ko natin. Pangapat, be a good steward of the blessings. So, when, God, when the Lord bless you, be a good steward of the blessings na nagkatuwala sa'yo. Pagyamanin mo, ah, asikasuhin mo. 1 Corinthians 4 verse 2, Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Do not misuse your blessing. Do not misuse your blessing and do not abuse the blessing. Maging mabuting katiwala sa mga biyaya ni Pinan. Kaloob ng Panginoon. Be a good steward. E binigyan ka, binigyan ka nga ng bahay, hindi mo naman nil, nililinisan. E insect na rin ka. Pupunay ka ng daga, ibis at lamo. Bakit? The Lord has entrusted you a beautiful house and you never clean it. Hindi mo naman nililinis. Hindi ka mabuting katiwala. Dadalaw sa'yo, lamo, ibis, daga, etc. Sabi, hinatagang ka din baboy, di rin mamangging babaho. Ay, di mabansot yan. Ay, pinagalubang ka ng alaga, alaga ang baboy, di takainin mo mabuti, alagaan mo mabuti. So, may tinatanggap ang pera. Ha? May, tinanggap, may tinatanggap ang pera, pero ipansusugan mo lang naman. Ipangtutoma mo lang naman. Ha? So, you, you, you are not a good steward of the blessings. Yung pera tinatanggap mo, hindi pari pangsugan o panginom ng alam. Uh, may mga anak ka, uh, pinagalawa ka ng payno ng, ng anak, hindi, hindi mo naman inaalagaan, pinapabayaan. Uh, hindi mo naman kinakalina. E yung iba nga dyan, nangangarap magkaroon ng anak. Ikaw, pinagalawa ng Panginoon ng anak, pero pinababayaan mo. At hindi mo iniintindi yung pangangailangan ng mga anak mo. Be a good steward ng mga blessing sa atin, ng Panginoon. May sipilyo ka, hindi mo naman ginagamit. Meron kang naakay, hindi mo naman inaalagaan. Hindi mo naman inaalalayan yung mga naakay. Use your blessings for the right cause. Use your blessings and do not misuse it. Pag pinagpala ka ng Panginoon, nako, support your family. Support your church. Pay your debt. Kung anong mga pinagkakautangan mo, bayaran mo. Ha? And pay your obligation. Kung anuman mga dapat mong uh, intindihin at dapat mong uh, bayaran ay harapin mo. So, pinagpala ka ng Panginoon gamitin ang pagpapala sa tama. Okay? Panglima, blessing should teach you to become more generous. Blessing should teach you to become more generous. Di rin maging hagas sa Diyos at sa kapwa. Ang pagpapala ay dapat maturo sa atin na tayo maging generous maging bukas ang kamay. Sabi ng Biblia, ang mga bukas na kamay ay lalong lumayaman, ngunit naghihirap ang mga tikong na mga kamay. So, when the Lord bless you, 
be more generous. Huwag mong pagkakaitan ang iyong kapwa. At lalo na ang ating Panginoon, huwag mong pagkakaitan ang pagpapala galing sa Kanyang buhay. How to be generous? Okay? Give your tithes and offering with a cheerful heart. So dapat, binabalik po yung para kayo. Huh? Give your tithes, pay your tithes and your offering with a cheerful heart. Support the kingdom, the church. You bless God's people, God's servants. You bless your fellow believers. Sabi ng Biblia, gumawa tayo ng mabuti higit sa lahat sa mga kapatid sa pananampalataya. Then tayo iaani kapag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Bless your fellow believers. Bless the poor and the needy. Yung mga may hirap, yung mga nangangilangan ng tulong, ay huwag nating pagkaitan. Abutan natin ang pagpapala yung mga may hirap at yung mga may pangangilangan. Hanggat alam mong ito'y gagamitin sa kabutihan at kapurihan ng Panginoong Diyos, gawin ito ng bukal sa puso. Be generous. Habang may pagpapala kang tinatanggap, ay lalo mo pang, lalo ka pang magtanim ng magtanim para mas marami ka pang aanigin. 2 Corinthians 9, 6-7, tandaan ninyo ito, ang nagkaganim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ngunit ang nagkaganim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang usang nagbibigay ng may kagalakan. Always be willing to extend help to others. Just like the Lord Jesus Christ, dapat mo kasi lagi ang ating paala sa pagtulong sa ating kapwa. Ano pa? Use the blessings to win souls for Christ. Gamitin mo ang blessing niya na, 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 na bigay ng Panginoon to win more souls for Christ. The book of Proverbs says, He who wins souls is wise. Prophet Daniel says, He who wins souls is a shining star. And Jesus said, He who wins souls will receive a heavenly reward. Gamitin mo ang pagpapalang meron ka para sa kingdom cause to win souls for, for the Lord Jesus. Lucas 16.9 At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa. Upang kung maubos na yun, ay tanggapin naman kayo sa tahanan walang hanggan. Gamitin mo ang blessings na bigay ng Panginoon sa buhay mo para sa tahanan walang hanggan. Use your money to win souls for the Lord. Sa so, paano para pamasahian mo? Yung mga walang pamasahe. Ah, pamasahian mo ang kapo mo para madala mo sa gawain. Kung kaya, kailangan mo madala, kung kailangan mong pakainin mo na, sabihin mo sa kanya, kahit tayo ng halo-halo, Libre kita, treat kita sa Jollibee, treat kita ng halu-halu, treat kita ng ganito. Pero atin muna tayo ng church celebration. Use your wisdom and use your money to win people. Kung kailangan pakainin, kailangan i-bless para ma-win, gawin mo. Ah, kung may sasakyan ka, may tricycle ka, ay pagamit mo kay Lord para hakutin, pasakay niyo iba. The point is, use your material blessings to win people for the Lord para sa glory ng Panginoon. Because he who wins souls is what? And you will have a heavenly reward. Isang tahanan, walang hanggan. And lastly, ang blessings na bigay sa atin ng Panginoon, you maintain your good testimony. Maintain your good testimony. Do not let your blessings break your testimony. Pag pinagpala ka ng Panginoon, maintain your good testimony. Let your blessings spice up with an excellent testimony. Maging positibo ang epekto ng blessings nito sa iyo. Hindi yung nagkamay ka lang ng kwarta, ang ugali mo ng barot na. Dapat yung testimony mo, maayos. Nag-shine pa lalo. Kuminang pa lalo yung testimony mo. Hindi yung umasenso ka lang, malabiyawon ka na. Nagkakwarta ka lang, hindi rin ka na madiyuan. Ah, ah, iba na tingin mo, na, na nahama ka, nagdalain ka na yung kapwa. Hindi po. Dapat ang blessings ay magdulo sa atin na maging positibong tao tayo. Dapat mula nung umasenso ka, mas lalo ka pang naging tapat kay Lord. Sa naging kamay unod ka, lalo ka naging madinanon sa kapwa. Nang pinagpala ka, lalo kang naging blessings at lalo kang naging mabait at uh, matulungin sa iba. So gawin natin ang lahat. Ah, ah, to maintain your good testimony and shine your testimony sa mga blessings na dumati sa ating buhay. Gawin natin ito lahat for the glory of God. 
Huwag na nating antayin dumating ang malaking blessing para gawin ito. Huwag na nating antayin dumating ang malaking blessing para gawin natin ito. Ngayon pa lang, simulan na natin ipamuhay ito. Ha? Ngayon pa lang, kahit kukunti pa lang mga blessings na dumating, at alam ko, habang uh, lumilipas ang panahon, palaki ng palaki ang pagkakalog sa atin ng Panginoon. Ngayon pa lang, umpisahan mo lang maging humble. Umpisahan mo lang maging humble, maging faithful, at mag, lalo maging in love sa bleso sa ating Panginoon, at maging good steward, maging generous sa kapwa, at uh, i-win ang iba para kay, sa ating Panginoon, at lalong kuminang ang ating patutuo. Now, in our group sharing, meron tayong group sharing dito. Una, maging humble ka pa kaya kapag pinagpala ka na. Anong gagawin mo to keep yourself humble? Pangalawa, anong katapatan ang ginawa, ginagawa mo sa Diyos ngayon na, gina, na gagawin mo pa din kahit pinagpala ka na ni Lord? Pangatlo, paano mo iingatan ang focus mo sa ating Panginoon? Pangapat, sa paanong paraan mo ginagampanan ang pagiging mabuting katiwala mo? Eh, panglima, sino ang nais mong i-bless ngayong week na ito? Okay. Sa pagiging generous, sino gusto mong i-bless ngayong week na ito? Pang-anim, sa paanong para mo ginagamit ang blessing para mag-win ng ibang tao para kay Christ? At pang-pito, paano mo lalong pagbubutihin ang testimony mo kapag pinagpala ka na? Okay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless you.